하나님의 말씀이 내려왔습니다. Today we have the word of God again. 예, 오늘 시편 90편을 읽었는데요. Today we read Psalms 90 together. 아, 이게 엄청난 시편입니다. And this is a very, very good Psalms. 어, 모세의 아, 하나님의 사람 모세의 기도라는 표제로 시작되는. The title of this Psalm is a prayer of Moses, the man of God. 자, 이게 이제 시편이요. 어, 이게 100, 150. 어, 그 장으로 되어 있는데 네 권으로 나누어져 있습니다. The Psalms is total of 150 chapters and four four separate books. 이제 네 권에 들어가면서 이게 모세의 기도라는 시편으로 시작이 됩니다. And so as they start the fourth book, this is the, the chapter that we read together. 어, 다른 시편 보통 이제 뭐시 이렇게. 어, 기록이 표제가 있으면 그렇게 기록이 되어 있는데 Most of the times the, 음. the title will just be poem. 뭐 어떤 시편은 어떤 악기에 맞춘 노래 이렇게 돼 있죠. And sometimes it will be um, 어. a poem um, with the melody of a certain 이, instrument. 이 표제는 하나님의 사람 모세의 기도 이렇게 돼 있죠. But this one has a special title saying it's the prayer of Moses the man of God. 어, 하나님의 사람이라면요. 히브리어로 가브리엘을 연상하게 합니다. So the, the, the name man of God um, resembles the name Gabriel. 자, 그러면서 이게 90편에 마지막 절 이렇게 이야기합니다. 우리 손이 행한 일을 경고하게 하십시오. 이렇게 기도로 끝납니다. And so here the this whole psalm ends with the uh, with the um, the words of establish the work 자, of our hands. 이 말씀은 뭐냐면요. 하나님이 시작한 그 일이 결코 이루, 이루어질 것이다라는 그런 기도이고 또 하나님의 소원을 모세를 통하여 기록된 것입니다. And so what it means here to end the poem like this, it means that they want to um, that what God has started would be ended. 자 오늘 제가 이제 이 책을 조금만 이야기를, 이야기를 하겠습니다. Today I want to talk about this book a little bit. 아 이게 제가 10년 전에 산 책입니다. I bought this probably like a 10 years ago. 아 하도 유명하다 해서 제가 이 책을 샀습니다. It was really famous at the time, so I wanted to read it as well. 예. 진화론에 대한 또 다른 해석 해석에 대한 책입니다. 진화론. So this book is about the evolution. 어, 어, 이 책인데 어찌 보면은 다윈 이후에 그 진화론에 대한 또 다른 해석에 집대성한 책이라고 볼수 있습니다. And so it's probably the next prodigy of this whole evolution um, theory. 여러분 진화론 진화론은 어디에 바탕을 두느냐면요. 유물론의 바탕을 둡니다. And so this whole idea of evolution is based on the idea of materialism. 네, 그러니까 사람이나 모든 것이 다 물질로 구성되어 있다라는 이야기예요. Basically everything in this world is made of some kind of material. 자, 여기 이제 머터리얼을 박사과정으로 공부하는 친구가 웃고 있는데 나이 잘 모릅니다. 이게 제가 어, 시, 시, 저, 이게 자세한 건잘 모르 모르지만 이제 하나님 말씀과 덧붙여서 내가 이야기 나누려고 합니다. I'm not the I'm I'm not the the pro of all of these these theories, but 아, here I just wanted to see how it will um, to talk 이제, about it along with the word of God. 진화론은 진화로는 이제 물질이 그냥 어, 이제 그 어떻게 우연히 창조되었다고 그렇게 기록하죠. And so in the evolution theory, uh, we 아. see that the whole idea of life was 아. uh, just 우연. by chance. By chance. 아, 근데 이제 성경은요. 태초에 하나님이 천지를 창조했다 이렇게 시작을 하니까 이 충돌이 있는 거죠. But in the Bible it says in the beginning God created the heavens and the earth. So there's a conflict there. 네, 찰스 다윈이 이 지, 뭡니까 종의 기원이라는 책을 쓰고 상당한 그 어, 반발에 부딪혔습니다. So when Darwin wrote his first book, there was a lot of conflicts on, during that time. 그런데 놀라운 것은 찰스 다윈이 신학을 공부한 사람입니다. The interesting thing is Darwin actually 네. learned, um, studied theology. 굉장한 그 영국의 천재적인 학자라고 할수 있습니다. And he was a very genius at the time as well. 벌써 이제 다윈이 아, 이게 종의 기원을 쓴 지가 벌써 한 150년 됐죠. It's already been about 150 years since Darwin wrote his book. 맞습니까? 150년 됐습니까? Is, is that right? 이야기 보세요. Does anybody know here? <웃음> Yeah, 어, 자우간 그래 됐습니다. Anyway, it's been pretty 그러니까 long. 그런 그런데도 불구하고 다윈의 일부 그 이론들이 이 자연 현상과 생명의 현상을 어, 설명하는 데 많은 도움을 줬습니다. And despite this whole time, we still um, refer to his theories in his book. 이 다윈은 그 당시에 이뭐 뭐 유전자 이런 것들 몰랐습니다. 
at the time there there wasn't any ideas about uh, genes, DNA. 뭐 전자, 분자 이런 건 자세히 몰랐어요. Electrons, the, uh. there were theories like that at the 뭐 time. 뭐 염색체 뭐 이런 것도 몰랐어요. All of these whole these these all the, all these theories are, were made pretty recent. Uh, 여러분 제가 이뭐 여러분 세포 세포가 세포 속에 뭐가 있냐면 이 핵, 핵이 있고요. 제가 공부한 겁니다. 핵 속에 염색체가 있고요. 그 속에 유전자가 있는데 유전자가 있습니다. <웃음> and so in the cell, there's many different things that in the core will have a, a gene. 이제 유전자 안에 뭐가 있냐 하니까 DNA라는 게 있어요. And in there, we also have something called the DNA. 이게 그럼 DNA는 뭘로 구성되어 있냐 하니까 Then what's, what's this DNA made of? 아, 아, 염기 서열로 이렇게 되어 있답니다. <웃음> 염기 서열. 그러니까 염기가 And I'm lacking some, 뭐 some, some knowledge 기호로, in English. 기, 기호로 되어 있는데 이 기호가 다름에 따라서 사람마다 다르는데 뭐 하여튼 우리가 어, 그 우리가 반도체 제가 조금 이렇게 반도체가 어떻게 만들어지느냐를 보니까 너무 복잡해서 모르겠더라고요. And so according to how this DNA is written, we all have different um, characters and probably a very similar complexity in semiconductors as well. 예, 예 뭐, 오히려 반도체보다 이, 이 DNA 더 복잡할 겁니다. And probably this DNA will be way more complicated than the semiconductors. 이 사실 보이지도 않는 것을 학자들이 그렇게 이제 있을 것이다 라는 연구를 한 거예요. And it's, it's not even visible by the eye, but we still study that. A lot of 자, scholars will study 이, that. 이 책은요, 진화론에 대한 건데 진화론은 뭐예요? 뭐 하나님이 이, 이 종을 이렇게 인도한 것이 아니라 종 스스로 변이가 되어서 여기까지 왔다 이런 거예요. And so in, in this book, in this theory, it talks about how these animals or creatures were evolved, but in, it explains this in the perspective of a DNA, you know, of a gene. 이, 이 이제 리차드 도킨스는 이 책에 이제 이기적인 유전자 이런 제목을 붙였는데 사실은 내용은 굉장히 다릅니다. And so while the title says it's the selfish gene, the, the content is a little different. 그래서 저, 제가 왜이 책을 읽었냐 그러면 은 제가 느끼기로 이 사람이 이기적인 것만이 살아남는다라는 어, 그런 가설인 것 같아서 제가 이 책을 도대체 어떻게 썼냐 싶어서 한번 제가 샀습니다. And so when I was buying this book, I felt like it was trying to tell us that only the selfish gene would survive, and I wanted to see how he story told this. 네, 그래서 제가 이 책을 샀는데요, 한 10년 전 샀는데 아마 한 이게 분막이 되는데 한 3분의 1 정도 읽다가 말았던 것 같습니다. And at the time, it seems like I only read about one third of the book anyway. 예. 굉장히 복잡하고 굉장히 아주 세밀하게 되어 있습니다. It's very complicated, very detailed. 자, 이 유튜브 유튜브에 많이 올라왔으니까요. 여러분 이 책에 대해서 알고 싶으면은 어, 한번 참고를 하시면 좋겠습니다. You can find the details in other places. 근데 이제 me. 이 책의 진짜 제목이 제목 전체 제목이 이제 이렇게 이, 이, 이 뭐냐면은 자기 중심적인 유전자 이렇게 번 오히려 이렇게 내용이 그렇습니다. 자기 중심적인 유전자. Um, I would probably paraphrase this title 그러니까, to say self-centered gene instead of selfish gene. 그러니까 이 진화론자들은 뭐예요? 하나님이 땅을 움직이는 것이 아니라 그 생명 그 자체가 주체적으로 해서 이제 진화한다라는 이야기죠. And so the, this whole evolution theory is telling us that these creatures have their own ways of evolving and taking. Dominance in this world. 그러니까 이제 이게 이제 물질주의가 뭐냐면 우리는 이 사람이지만 내가 말하는 것은 안에서 내의 화학적인 반응에 의해서 말을 하고 반응을 하고 사랑을 한다라는 거죠. And this materialism tells us that we're not thinking, but all of these think, thoughts and ideas are actually chemical reactions. 그래서 그런 이제 이 물질의 주체가 뭐냐라는 거 이제 이 사람이 이야기한 것은 그 주체가 뭐냐 DNA라라는 거예요. And in this book, it will tell us that all of these core reasons that we're doing all these are because of our DNA. 그러니까 나는 나는 내가 주인이 아니다. 내 속에 있는 DNA가 나를 움직일 뿐이다라는 거예요. So basically, I'm not the owner of myself, but it's just I'm just a parent. Uh, a, a, a puppet of my DNA. 아, 그러니까 이런 나는 죽지 나는 죽고 나는 없어지지만 이 DNA는 계속 영속한다라는 이야기예요. And so while I will die someday, my DNA will be passed down to the the next generation. 자, 아, 여러분 어떻습니까? How does that feel to you? 
<웃음> 자, 그러면 여러분 그러면 우리가 아, 우리가 믿는 하나님은 이 땅에서 어떻게 우리에게 복을 주시고 아, 우리를 인도하십니까? Then how do you think God would want to give us his blessings and make us live in this world? 자, 우리 시간 속에서 계속 변화되고 뭐 진화되는 과정 가운데 도대체 하나님의 약속과 영생이 무엇냐라는 그런 의문들이 제게 생겼습니다. And to me, it made me question in this evolving world, how is God trying to give us His His <웃음> How He is trying 자, to 뭐 여러분은 매, his plans. 매주 설교를 하, 하지 아니 않기 때문에 그런 고민이 들어갈지 모르겠지만. I'm not sure how you will feel, but since I'm preparing these um uh, preachers, these sermons every week, it, this is a question I have. 그 저는 매주 설교를 해야 되기 때문에 그 여러분 여기서 뭐 상당히 그 박사 과정이 있는 사람도 있고 뭐 상당히 그좀 해이적인 사람도 있고 비판적인 사람도 우리가 있기 때문에 제가 자신감을 가지고 설교를 안 하면은 저도 재미가 없습니다. And even for me, because there's a lot of people with different thoughts that are, are studying a long time, I need to have confidence in my sermon so I can have fun every week. 제가 남의 걸 가져와 가지고 대신 쓰지를 못합니다. 제 확신 가지고 설교를 해야 되기 때문에. I cannot copy somebody else's sermon and come and just preach it to you guys. 자, 그게 제 확신이 어디서 나오냐? And where is this confidence coming from? From inside, from me. 제 확신은 이 진에서 나옵니다. And for me, it comes from my genes. 제 확신의 DNA가 있어요. I have the the gene of confidence. 여러분, 우리가 내 몸속에 DNA가 있다는 걸 누가 알겠어요? Who in the world would understand that we have DNAs in our body? 오늘 오늘 제목이 뭐랬습니까? The selfish gene, 그러니까 이기적인 유전자, 이기적인 하나님 그렇게 이야기를 했는데요. Today the title of our sermon is uh, the selfish gene, the selfish the selfish God. 예, 여러분 여기서 뭐라 하면은 이 유전자 셀피시 진이 뭐냐면은 유전자는 자기 자신을 위해서 스스로 자기 중심적으로 계속 일을 한다라는 이야기예요. And so. Th- This this whole idea of the selfish gene is that this gene will work for him for itself. Yeah, 여러분 하나님 하나님이 셀피시하다는 것은 하나님 자신이 우리 속에서 주체적으로 일하신다는 거예요. And so when I say it's a selfish God, God is working within us. 여러분 이해 됩니까? Actively. 여러분 구원이 우리 게 아니다라는 이야기는 뭐냐면 내가 구원을 이루어 가는 것이 아니라. 구원이라는 하나님의 말씀이 우리 속에 와서 그 마치 여기 여기서 말하는 DNA가 스스로 일하는 것처럼 우리 속에 구원의 그 DNA가 우리 구원을 이루어 간다라는 이야기예요. 통역이 안 됩니까? <웃음> 너무 길었어요. 예, <웃음> 예, 우리가 하나님의 하나님의 말씀 이 DNA가 우리 속에 와서 그 DNA 스스로가 우리의 구원을 이루어 간다. And so when I say the salvation is not ours, I mean that we have not earned the salvation, but it came to us as a gift. 자 여기서 제가 이쪽으로 가버리면 우리가 이제 과학 강의가 되버리는데 제가 오늘 시편 90편을 강해 강해를 하면서 마치겠습니다. And so I don't want to go too scientific because this is a sermon. 음, I want to end it with songs. 마치 제가 시편 90편을 읽으면서요, 마치 모세가 마치 이게 이 여기 셀피시 저기 이기적인 유전자 이 책이 나올 나올 것처럼 대비하고 이, 이 90편을 쓴것 같아요. And so to me, it feels like <웃음> this song was written in preparation of this this book of selfish gene. 예, 여러분 일절의 전반부에 보면요, 이 창조론이 나옵니다, 그렇죠? So in the beginning of this psalms, we can read about the creation of this earth. 그리고 3절에 보시죠, 사람 너희 사람은 티끌로 돌아가라 이렇게 말씀했다고 하고 있습니다. And so in verse Three, you can read that it says, "Return to dust." 그러니까 사람은 아무것도 아닌 거예요. Basically, people are just dust, dust. 그 시간이 뭐냐 하면서 사절해요. 천 년이나 천 년이나 순간이나 그게 그거다라고 이야기를 하고 and 있습니다. And so in the fourth verse, we read that it talks about time and telling us that a thousand years is just a day as well. 자, 5절, 6절, 7절도 마찬가지입니다. 그래서 이게 이제 하나님의 여기 이제 6, 7, 7절에 보니까 주의 분내심에 놀란 아이다 그렇게 이야기를 했어요. And so in verse 7 it says we are consumed by your anger and terrified by your indignation. 자, 그러니까 
하나님께서 이 땅을 간섭하신다라는 이야기죠. Basically God is taking care of this world. 이제 그 가운데 8절에 뭐라고 했습니까? 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으셨으며 우리의 죄를 주의 얼굴 가운데 두셨다 그렇게 이야기를 하고 있어요. And so in verse 8 we can read you have set your iniquities before you our secret 네. sins in the light of your presence. 그러니까 이, 이 책에서 뭐라고 이야기하는 거예요? 그러면 왜 이상하게 예, 그 인류가 발전되고 이상한 사람이 생겼냐? 유전 유전이 바로 되지 않고 그러니까 돌연변이가 있다라는 거예요. 돌연변이가. 돌연변이가. And so in this book we can read um it tells us why are there some odd normal cases? Why do these happen? 아, 여러분 이 사람도요. 사, 하나님이 인간을 동물하고 다르게 지은 게 있어요. There is one difference between animals and human. 여러분 이이 셀피 이 이기적인 유전자는 동물에 대해서 적용하면 맞습니다. So, 거의 맞아요. Most of the times all of these theories in this book will apply to animals. 근데 사람에게는 이게 적용이 안 되는 게 너무 많아요. But there's a lot of things that cannot be applied to human beings. 왜냐면은 동물은 하나님의 영이 없고 사람은 하나님의 영이 있다. This is because human we as people have the spirit of God. 이게 무슨 말이냐면요. What does this mean is 이 동물은 다 자기 중심적이에요. All of these animals are very self-centered. 이기적이라는 하는 거예요. They're selfish in another way. 그 사람은요. But people 이 타적일 때가 있다라는. We are sometimes altruistic. 그래요. 근데요. 대부분 다 동물 중에 이타적인 동물이 있답니다. Of course there are altruistic animals as well. 고래는요. For instance the whale. 고래는 자기 개체 중에 뭐가 이게 부족하거나 아플 때는 서로 돕는다나 돕는다고 합니다. If there is any whale creature in their group that is weak, they will go help this other whale. 사자나 이, 이게 그 심지어 우리가 인간의 그 유전자와 가, 가장 가까운 침팬지도 아픈 개체는 돌보지 않아요. Uh, for chimpanzees, these chimpanzees don't look after weak chimpanzees. 우리가 이게 한 번씩 그, 동, 그 뭡니까 그 코끼리 이런 영상을 보면요. 아, 아픈 코끼리나 뒤처진 코끼리는요 그냥 떨어져서 그냥 도태되는 거 많이 Even 보잖아요. Even for, for elephants, we can see that if there's any elephant that's going too slow or sick, they will just leave it behind. 그러니까 여기서 뭐라 했냐면은 여기 이거야 주의 제약을 주의 앞에 놓으셨다 했는데 사람은 어떻게 하냐 하나님을 대항해서 하나님께 아니다라고 이야기할 수 있는 그런 존재로 지었다라는 거예요. But human beings, we are different. We we know how to confront these these issues. 사람은 죄를 지을 수 있는 가능성으로 만들었다라는 거예요. And again, God had created us with the possibility of us to sin. 이게 이게 이제 사, 이게 이 세, 이 세상을 복잡하게 만든. And this makes it very complicated for people. 그리고 그리고 이게 재미있게 만드는 거예요. And also pretty interesting at the same time. <웃음> 여러분 다 선한 사람만 있으면 재미없잖아요. It's not fun just to have everybody altruistic, right? 좀그 해괴한 사람이 있어야 좀 재미가 있죠. Sometimes we have to have some yeah. some some spark uh. in our in our life, right? 자 그러면서 뭐랬어요? 아. 우리가 인생이 죄를 짓는다면서 구절에요. 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. In verse 9 we read all our days pass away under the wrath we finish our years within a mo- with a moan. 자, 이제 10절에 보면요. 70, 80이 돼도 그거 쉽게 날아가고 아무것도 아니다라고 이야기를 하고 있어요. And even in verse 7, if verse 10 it says even if you're 70, 80 years old there's no difference. 자, 여기서 뭐냐? 12절에요. 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 이렇게 이야기를 했어요. And in verse 12 it, we can read teach us to number our days aright that we may gain a heart 자, of wisdom. 13절에요. 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 이렇게 verse 13 relent o lord how long will it be have compassion on your servants. 여러분 이 자연 현상 가운데 우리가 하나님의 말씀이 우리 속에 와서 하나님의 자녀로 살아가지만 하나님의 은혜와 자비가 없으면은 그 하나님의 그 진이 하나님의 유전자가 역사할 수 없다라는 이야기. 이야기 안 됩니까? 우리 하나님의 그 유전자가 아 우리 속에 더 왔지만 우리가 죄로 말미암아 이 유전자를 훼손하려고 하고 있어요. So the God, gene of God has come into us, and we will repeatedly try to destroy it. 예. 그렇지만 
여러분 우리가 유전자를 부술 수 없습니다. But we are not able to destroy our genes. 여러분 사람의 그 기질을 바꿀 수가 없, 없듯이 It's difficult to change our characters. 하나님이 우리 속에 준그 유전자를 우리가 Likewise, it's it's impossible for us to destroy what God has given us into through His genes. 여러분 이스라엘 백성들이 하나님의 그 백성으로 살아 살아갔습니다. The Israelites lived under the word of God. 그런데 이 사람들이 하나님을 화나게 했던 게 뭔지 아십니까? But they made God angry in a way by 우상을 만들어서 그것이 하나님이다라고 이야기를 했던 거예요. And saying that this is their God. 그러니까 하나님 그런 사람들을 다 싫어 버렸어요. God 싫어버렸어요. has taken away their lives all of these people who disobeyed him. 그러니까 우상을 섬기는 유전자들은 <웃음> So all of the genes, the DNAs that obey an idol. 예, 약한 유전자로 대화되고 말았습니다. were swept away from this world. 자, 다시 한번 말씀드릴게요. 우상을 섬기는 하나님이 repeat. 아닌 내 자신이나 우상을 만들어서 섬기는 그 유전자는 이 열성적인 유전자로 도태되고 맙니다. May I repeat the genes, the DNAs that obey and worship other idols will be weak. 근데 우상은 뭐라고 그러냐면은요. 이게 사탄은 뭐라고 그러냐면 But what does Satan what does this idol say? 너가 장계를 내면은 너가 It will tell you. 그 하나님과 같이 될수 있고 잘살수 있고 멋있게 살수 있다라고 이렇게 거짓말을 하는 거죠. If you use your own brains, if you sweat your own brains, you can become better than God. 여러분, that is what the idol 모, will tell you. 모든 인간은 이런 그 유혹 속에서 유혹에 빠지기도 하고 그 고통을 받습니다. And all of these animals and all of the people will go through this temptation. 예. 자, 13절에 이렇게 이야기해요. 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 이렇게 Verse 13 may I read again relent O Lord how long will it be have compassion on your servants. 여기서 뭐냐? 우리를 불쌍히 여기 달라 그 말이죠. It says to have compassion. 우리가 불쌍히 여길 때에 우리가 불쌍히 여김을 받을 때 하나님의 말씀이 다시 우리 속에 온다라는 이야기예요. And when we have compassion will God's heart Yeah. Come into us again. 네, 그렇게 하면 뭐야? 십사절에 아침에 주의 인자심이 우리를 만족하게 하사 우리의 일생 동안 즐겁고 기쁘게 하소서 이렇게. The 얘기하면. next verse, verse fourteen, satisfy us in the morning with your unfailing love that we may sing for joy and be glad all our days. 아침이라는 이야기는 뭐 시작이죠. 태초 뭐 이런 말도 같이 되는데 하나님의 그 인자가 아니면은. 우리는 할 수가 없고 또 그다음에 15절에 우리의 괴롭게 하신 날수대로와 우리를 화하, 화를 당한 날수대로 우리를 기쁘게 하소서 그렇게 이야기했어요. Make us glad for as many days as you have afflicted us for as many years as we have seen trouble. 다윗이 이야기 내 원수의 목전에서 내게 식탁을 베풀어 달라 뭐 그런 기도와 좀 비슷한 것 같습니다. It sounds pretty similar to the prayer of David where David asked that he wants to have 이스라엘 백성이 죄를 지어서 이스라엘 백 죄를 지어서 포로로 다 잡혀 갔잖아요. 시간이 돼서 다시 돌아와서 기쁨을 얻는 것과 같습니다. It sounds very similar to how the Israelites were taken away into captive and came back with joy. 자, 잃어버린 양이 다시 목자의 손에 붙들려서 다시 대차짐을 받은 그런 기쁨을 우리에게 하나님이 주셨다라는 거에 그것이 하나님의 자비와 사랑이다라는 거예요. Just like how we were lost lamb and we were found again and this was the grace of God. 예. 그래서 그게 뭐라 했어요? 10, 17, 16절에요. 자, 이, 이 일들을 우리 자손에게 나타내어 주십시오. And so in the last two verses it says, May your deeds be shown to your servants in the splendor of their children. 자 오늘 17절이요 네, 가장 핵심적인. And the whole the key verse of today is going to be verse 17. 자 같이 한번 읽어볼까요? Shall we read it together? 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 경고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 경고하게 하소서. May the favor of the uh, the Lord our God rest upon us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. 자 여기서 두번 나오는 말이 있죠. So 뭐죠? something was repeat, repeated here. What was it? 손이 손이 행한 일을 경고하게 해달라. Establish the work of our hands. 여러분 이거는요 해석이 아닙니다. 
This is not. This doesn't need a, a explanation. 여러분, 뭐예요? 마치 노동 같죠? What is hands? Probably 예, your labor. 같죠. Probably your labor. 뭐, yeah. Give, give me, give me your hands. 한번 좀 도와달라 그러죠? Yeah, we, we will say give me your hands 네. as in to asking to work. To work. 여기는 이 노동입니다. And 뭐, here probably yes, it's going to be labor. But 누구, what kind of labor? 노동이에요? Whose labor? 노동. 우리의 노동이잖아요. 노동. Our labor 여러분, would be. 손으로 뭘 할까요? What 뭘, do you do with your hands? 할까요? 우리가 지은 집을 기억해 달라는 걸까요? We does it mean to remember our the the house we've built? 여러분 with our 이스라엘이 hands? 지은 집 중에 가장 거룩한 집이 성전이었어요. The the most the biggest the the biggest building they built at the time was the the altar. 그 있어 그 성전은요 그 금도 다 빼앗기고 다 불타 없어졌어요. But that the the David's temple was taken away and all of the gold was taken away as well. 여기서 그게 아니면 그보다 그보다 더한 그 노동은 뭘까요? Then what do you think was a, 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 a harder labor than building the temple? 여기 굉장히 중요합니다. The temple. 이 노동은요. This labor. 손으로 두 마리를 감고 펴는 그 노동. It is the labor of rolling and rolling out. 그게 뭐냐? The scripture. 진이다. And that is the gene of God. And that is the, the, the DNA of God. That is the promise of God. And who did God give this promise to? To Abraham. And David knew this promise. And David knew this promise and was happy that the Messiah was coming. Moses knew this as well. 하나님의 그 약속이 뭐랄게요? 네, 우리를 경고하게 한다. And this promise of God will make us rigid. 베드로후서 3장을 읽었는데. Today we read together um, 2 Peter's chapter 3 together. 여기서요. 8절에 뭐예요? 천년이 하루 같고 하루가 천년 같아 이렇게 이야기를 하고 있어요. And in verse 8 we can read 네. it says a thousand 뭐, years are like a day. 아, 이야기가 인생이 별거 아니다 이렇게 이야기를 하고 있어요. Basically saying that this life is just just 17절에 보면요. Nothing much. 뭡니까? 미혹에 이끌려 너희가 구세대에서 떨어질까 삼가라 그렇게 이야기를 하고 있어요. In verse 17 of second 뭐, um Peter chapter 3. 무슨 미혹일까요? It tells us to be on your guard so that you may not be carried away. This is probably going to be of obeying an idol, obeying yourself, and going away from God. And there's many times we will talk at the back of God and um, do something embarrassing to God. Do you know that in the past, this this whole Bible was? 미국의 남부의 보수적인 보수적인 교회에서는요, 이그 교회 안에서 노예 해방하자 이러면 이단이라 그렇게 이야기를 했어요. This Bible was justified for slavery, and if you said you wanted to go against slavery, you were against God. 여러분 기독교 역사에 죄악이 얼마나 많은지. There is so much history of sin within the history of Christianity. 얼마나 많은지 모릅니다. Many times we were we were walking away from the promise. 성경은 뭐라고 이야기하냐? 모든 족속, 모든 민족이 다 하나님을 찬양한다 했어요. In the Bible we read that it says that all of the nations will praise God. 그래 어떤 사람 어떤 민족은 저주 받았고 이게 아니에요. It doesn't mean that some of these nations are are deemed doomed. 그러니까 이 선지자들은요 심지어 뭐야 에돔 족속들 뭐이 이방 족속들의 죄까지 다 이야기를 했는데 왜냐하면 이방 족속들아 너희도 회개해서 돌아와서 하나님의 백성이 되라라는 거예요. And so in the Bible we can read about um, prophets telling other nations to repent 하나, because they can become children of God. 약속으로 누구에게 줬냐? 온 민족에게 줬다라는 거예요. And this gene of God was given to everybody. 베드로후서 3장 18절에 굉장히 이제 중요한 And that is why the last verse of 자, 2 Peter is important. 자, 오직 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 그렇게 이야기했어요. But grow in the grace of God, grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 메시아를 아는 지식 이게 뭐 시편 말씀에 의하면 내 손에 수고한 것을 경고하게 하소서 그 말이에요. And so here it tells us about the knowledge of our God, which is the labor in of our hands. 여러분 이 손의 수고가 오늘 우리 가운데 왔다라는 이야기입니다. And so this grace of the hand is here with us as well. 
영광이 그래서 영광 이제와 영원한 날까지 누구에게 있을지다 그에게 있을지다. And so to him be glory both now and forever. 예, 우리는 Amen. 한 경정 받고 우리는 없어지나 하나님의 영광은 여세세토록 있다. And so while we will disappear and we will go away, the glory will be forever. And we will meet again within this glory. And I bless everybody here to have this glory within your days as well. 